Next. Avoid the alam ko na yan, attitude. Acne. Alam ko na yan. Pag dito sinabi mong alam mo na, pag sinabi mong sarili mong alam ko na yan, ako mismo, alam ko na rin mangyayari sa'yo. Okay? Oh, ano sabi ni T. Harv Ecker, one of the most successful, uh, you know, the, the secrets of the millionaire mind. New York Times number one bestseller. Over a million copies. Ano sabi niya? Okay? The truth, according to this author, is that rich people constantly learn and grow. Sometimes those who are successful, those who are rich already, sila pa yung merong good learning attitude. But, poor people think they already know. Diba? Karamihan ng mga tao. Napaka-pilosopo. Minsan, sa buhay natin, kung sino pa yung walang pera, nang meron ang pilosopo. Kung sino pa yung may pera, siya pa yung open-minded. You know, nagugulat ako. Nakakagulat ang mundo because minsan, kung sino pa yung meron, kung sino pa minsan yung hindi na dapat mag-networking, sila pa yung very humble. Sila pa yung uupo dito. Kung sino pa yung minsan yung may kaya na, sila pa yung open-minded pag nag-present ka sa kanila, very accommodating. Pag nag-present ka, nakasmile, gaganyan lang sa'yo. When in fact, at the back of their mind, I don't need this anymore. But since they know the principles of success, it doesn't matter. They still listen, they are still open, kahit na mayaman na. Balikan mo yung walang pera. Hindi ka pa nagsisimula. Ano sasabihin? Alam ko na yan. Hindi ka nagsisimula. Hindi ba bubo kasi yung tibig mo? Kaya nakakagulat yung mga mayaman. Lalong, Mayaman. Yung mahirap, lalo na wala ng pera. Kasi based sa attitude. Sa seminar, punta mo. Hindi ko naman nilalat. Pero pag may pumunta, ang unang inisip ng tao, lalo na pag may big day ang aim global. O kaya pag in-invite mo, ang unang iisipin na marami, <coughs> ano kaya ang pagkain mo? Hindi <laughs> <laughs> lang yun, may pangalawa. Ano kaya ang libre dito? Ang galing yung mga mayaman, pag kumatay, ano masasabihin? Ano kayo matututunan mo dito? Ano kayo kikitain ko? Nasa atin siya. Learn the business as soon as possible. Magkararin yung mabuti yung OPP. If you're really serious to becoming successful here, a multi-millionaire here, believe me, you have to be masters of the basics. You have to be excellent. You have to be brilliant on the basics. Sabi mo, brilliant. Brilliant. Ang ganyan ka dapat. Alam mo yung paliwanag yung OPP, business mo dito. Alam mo yung pasikot-sikot. Alam mo yung stair step, alam mo yung unilevel, alam mo yung binary, alam mo yung match sales bonus, alam mo yung direct referral bonus, alam mo yung unilevel, down to the tenth level, etc. Para paikot-ikutin ka man ang kausap mo, alam mo yung sinasabi mo. Pangalawa, pag marunong ka kasi, nagkakaroon ka ng confidence. Di ba pag may confidence ka, mas malakas ang loob, parang sa sugal, mas malakas ang loob mong maghamon ng, ng basketball pag magaling ka mong mag-basketball. Sabihin mo, pustahan tayo, basketball, kasi magaling kayo. Subukan mo makipagpustahan na hindi ka magaling. <laughs> Bilyar, ganun din. So, pagka may confidence ka, mas matapang ka. So, pag-aralan mo buti, pati product, pati NPO, lalo na yung Alliance Success Achievement Program, ASAP. ASAP. Okay? Training helps you develop 100% belief, 100% belief in the system. This is very, very important. Kasi, uh, <coughs> ang mga ang mga pitfalls ibig sabihin ng mga nagpapatagal sa mga distributor actually yung wrong belief nila about a lot of things yung wrong belief about success that success should be immediate you know in this kind of business believe me kailangan ng principle mo dito postpone gratification business before pressure yan ang mga success philosophies dito Tanim muna bago ano? Hirap muna bago ginhawa. Yung mga success principles na, you know, there's no such thing as elevator to success. You have to take the stairs. Mga ganong philosophy. But since most of us, galing sa iba't ibang background, ano ba malay natin sa success principle? Tapos pag nakapakinig ka ng OPP, ang nagsalita ang galing, yung mga managat, ang isip mo ngayon, sinasabi sa'yo, madali lang dito. Magkakakotse ka din, mabilis na panahon. Ngayon, nung ginawa mo na yung business, nung nakikinig ka, parang ang dali. Baliw na baliw kay. Nung ginagawa mo na, ba't ganito? Sabi, dalawa lang. Hanggang ngayon, tatlong buwan na, wala pa din yung dalawa ko. 
Tama ba mo? Yes! Di ba pag ka-OPP, sabi sa OPP? Dalawa lang. Pag makahanap ka ng dalawa, tapos na ang boxing. May tumang dalawa kayo. Eh. Sabi mo naman ngayon, first timer ka, oh, ano, dalawa lang, dapat may putay. Andali, andali. Lintik, bago pala lumabas yung dalawa, sa libo kakausapin mo. Tama ba? What I'm saying is this, may mga success principles na kailangan mong you know, uh, i-absorb o kailangan mag-penetrate down to your cellular level para magbago yung takbo ng pag-iisip natin. And you have to understand, in attaining your dreams, tanim mo na eh. Ang dami mo ng pagdadaanan eh. Bago mo ako yung mga pangarap mo sa aim, ikaw, papunta sa pangarap mo, ang dami mo ang dadaanan. Una, kailangan magkaroon ka muna ng good learning and listening attitude. And again, paulit-ulit because repetition is the mother of all learning. Paulit-ulit. Hanggang ma-rewire. Bre- Bakit paulit-ulit? Hanggang ma-rewire. It doesn't stop sa alam mo na. No. You need time for the brain to develop neural pathways. New neural pathways for your new skills. And nade-develop siya, guess what, based on psychologists? Five times na paulit-ulit mong inaatina. Doon siya nade-develop. Doon nagkakaroon ng panibagong wiring para sa bagong kaalaman. Kaya pag one time ka lang mamatin, tapos. Hindi mo makukuha 100%. Pagkatapos mo magkaroon ng good learning, listening attitude, dyan ka matututo. Pag natuto ka, you're able to teach. Because number one, as a network marketer, ladies and gentlemen, <coughs> hindi lang ikaw nagre-recruit. Along the way, pag may grupo ka na, tuturuan mo rin sila pa paano rin mag-recruit, pa paano rin mag-build. Hindi natatapos sa kuha lang ng kuha. What's the point of sponsoring people if along the way you cannot be able to teach them? So, in other words, magiging teacher ka dito. Kaya na mahirap, ano ituturo mo kung wala ka natutunan? Yes. Mahirap naman yung isang linggo yung tamay mo, OPP tinuturo mo, okay lang yun. Mga dalawang linggo, OPP pa rin tinuturo mo. Okay lang. Pero pag isang buwan, tatong buwan na, OPP pa rin ang topic nyo dahil wala kang ibang maituro, hindi lang nakikro mo. After you teach, you're able to duplicate yourself. And then, yung mga downlines mo, pwede ka na mag-delegate sa kanila. They themselves can do the business. They themselves can present the business. O, tapos, mamumultiply ka na, which we call leverage. And then, ang to- anong tawag dyan? Pag dumami ng dumami, ano tawag? Network. network. O, pag may network, may kita. Pag may kita, saka mo mabibili yung pangarap. Ang dami pagdataan. Sir, nung umatend ako, dreams lang. <laughs> Ba't ganyan? <laughs> Bakit mo kailangan ma-reject na ma-reject? Para maging master ka ng emotion mo. Bakit mo kailangan ma-reject na ma-reject? So you know how to feel it. How, the, how does it feel to get rejected? Why do you need to fail? Because failure is part of your success. Failure is not the opposite of success. Doon maraming mali. Akala natin ang opposite ng tagumpay, kabiguan. Hindi. Failure po, part ng pagiging successful mo. Kakambal yan. In as much as you want to go to heaven, you have to die first. <laughs> Tama ba? Yes! Gusto mo pumunta sa langit? Pamatay ka muna. Gusto mo magtagumpay? Mabigo ka muna. Yes. Hindi yung ang gusto mo tagumpay lang. Maraming tao, pag tinanong mo, gusto mo kumita? Oo naman. Gusto mo ba kayo mga harap? Oo naman. Gusto ko magkaroon ng gusto. Gusto ko magkabahay sa Bali Verde. Gusto ko mag-travel. Gusto ko mag-video na. Pero itong imaga, pag-isip niya, mag-re-recruit na naman. <laughs> a lot of people would, buy, would like to make a lot of money. Sa network, sabi nga namin eh. A lot of people, they love the money in networking. But they hate the work. Eh, mauna muna work eh. Mauna muna, maraming di maniniwala. Bakit? hindi ka pa magaling eh. Mali-mali pa sinasabi mo. Pag-ausap ko, namumutla ka pa eh. Ano maniniwala yung kausap ko, namumutla ka? Kailangan ka bahang sa kapla eh. Matuyo-tuyo na namunan eh. Yung bago ka may kausapin, ang pait, di ba lang haramdaman mo yun? Kaya karapat-dapat lang, hindi ka muna mag-succeed. Pero process yun na pagdadaanan mo. Hindi ako nakikita. Madami mag-reject sa'yo. But there's nothing wrong about the business. Pag na-experience mo yan, hindi sign niya. <laughs> Are you getting me? Yes! Hindi 
hindi sign niya na sign yan sa <laughs> kailangan mag-quit na ako <laughs> hindi talaga para sa akin yan you know the most successful people in this business are those people who've experienced tremendous oppression along the way pati hindi pinagdaanan na oppression hindi <laughs> nagtawanan, hindi mo na kumita naglakad pa uwi kasi ubus na ako ang asahe pinalalayas na sa bahay ng namay nagugutong alam mo hindi na lunok laway muna ang dina pero lahat yun pinagdaanan and guess what part ng success mo yun because when you're in front already dalawa lang yan sabi nila to motivate people you tell them your failures to inspire people you tell them your success so hindi ko kwento mo pagdating ng araw pag wala kang pinagdaanan kaya ngayon, isipin mo ang buhay mo sa networking, parang pelikula. Pag hindi ka pa kumikita, yan yung shooting. Mahirap. Pag kumikita ka na, yan yung lalabas ang pelikula mo. And tiyak yun dahil sa pinagharapan mo. Blockbuster ang pelikula. Yeah. What is network marketing? Why, why do you have to discuss this? Because a lot of people, you know, bigyan ko lang kayo ng idea ng evolution ng networking. 1996 ako nag-join eh. At the time, mga kaibigan, networking, you know, hindi siya, hindi, the, the, the landscape at the time, 20 years ago, of network marketing here in the Philippines is totally different dun sa landscape na na-experience nyo ngayon. Ngayon, makikita nyo, iba-ibang demographics na ang nag-join, iba-ibang age, iba-ibang profession, iba-ibang mga backgrounds. Nung time namin, 1996, karami na nag-join sa networking are blue-collar workers. Blue collar job worker. Ano yung mga yun? Ito yung mga taong taong trabaho, hindi nakapagtapos ng college, sales lady, malitang kita sa trabaho, kaya nag-networking. Karamihan doon ang mga, mga nag-join. Security guard, factory workers, housewives. And the treatment sa networking at the time, part-time lang talaga. Hindi siya pwede gawin career. Pandagdag. Sa mga housewife, ito yung ginagawa nila pag tulong sa asban. Supplemental income. But then again, because of the evolution, itong mga blue-collar workers na ito, kumita ng maganda, napansin na ng mga professionals. So eventually, from non-professionals, blue-collar workers, na-attract na yung mga white-collar workers. Na-attract na yung mga professionals. Kaya unti-unti may nag-join ng mga doktor, lawyers, engineers, nurse, med techs, etc. So tingin yung evolution na nag-pro, naging professional. Eventually, nung naging successful itong mga professional, unti-unti na nakita ng mga traditional businessmen, business people. So magugulat kayo mga networking, nagjo-join na rin pati mga negosyante. Pati mga pati mga negosyante na may mga ari ng hardware, may mga rice mill, may mga bake shop, may mga franchise, nagjo-join na sa networking kasi nga nakita nila kumikita na. So from non-pro professional businessmen, sumunod alam mo kung ano na touch na mga estudyante. Dati nung panahon ko, pag gusto mo magkaroon ng trabaho na estudyante ka, ang option mo service crew lang. Jollibee, McDo, etc. Ngayon, estudyante ka, best option mo, networking. <laughs> Kaya ang daming mga negos- mga daming estudyante, nag-networking. Isa lang naging adva- disadvantage ng mga mga networking, ang mga nag-networking, mga estudyante na. They, they prematurely leave their schooling. <laughs> now, you cannot blame them because they're making more money than the, the, those persons who are teaching them. <laughs> Tapos sabihin nyo iba sa'yo, paano ako makikinig? Mas malaki pakinigit ako sa professor. <laughs> Parang gusto niya daw turuan, Prof, upo ka ako mag-OBT sa'yo. <laughs> so isipin mo, trabahante, negosyante, estudyante, pati mga bakante, unti-unti. <laughs> mga tambay, nagkaroon na ng pag-asa sa networking. Nakita niya ba yung mga yung walang direction dati sa buhay, nag-join. After that, makikita mo ang evolution niya, pati mga celebrities ngayon, yes. nag-networking. Pati mga athlete, sports people, nag-networking. Now, going back to this, because of that evolution, iba-iba na ang natatouch natin, sasabihin sa'yo ng tao, kaya eh, ano ba talaga networking? Because ang landscape ngayon, ibang-iba na, ang dami nag-join na professional. Ano yung sasagot mo pag sabi networking? Ah, uh, ano, networking? Ah, uh, recruit-recruit. <laughs> Tapos, yung recruit mo, pag nag-recruit, recruit! <laughs> Paano mag-join sa'yo mga professionals? Pangalawa, sa dami ng networking sa buong Pilipinas, sa buong mundo, itong basic question na what is networking, hindi mo kayang sagutin sa, prove- sa prospect mo, hindi sasama sa'yo yan. 
sasama yan sa mga tao, kaya nilang sagutin, ano yung network? Now, what is network marketing, ladies and gentlemen? It is a system of moving products from the factory down to the end consumer through an organization of users, retailers, and network builders. In other words, ano yan? Sistema siya, okay? Sistema siya of moving products from the factory down to the end consumer or users through a network of users, retailers, and network builders. So just to illustrate to you, traditionally, a traditional business works like this. From the factory, before we, the consumers, okay, mabili ang mga yan, may dinadaan ng distribution channels. Ano yung mga yun? Dadaan mo na sa wholesalers, area agents, middlemen, retail stores, and then tayo consumer, dito bumibili sa retail stores. Such that, lahat ng dadaanan makes a lot of, uh, makes money along the way. May markup. Such that when, uh, when a product, let's say, is produced at 100 pesos, pagdating niya sa consumer mo, hindi na 100 yan. 500 patas na yan. Why? Kasi sa mga markup na dadaanan. Now, on networking, they cut this traditional way of doing business. Instead of the network marketing company like Aim Global or Nature's Way, idadaan pa sa mga entity niyan, iisa na lang ang dinadaanan, ang tawag, distributor. Yung distributor na ngayon ang magpapasa sa consumers. Kaya yung kinikita ng mga to sa isang entity na lang pupunta. So yung distributor na lang na pupunta yung dapat kikitain. Kaya naman na kayang kita sa networking. This also explains why ang networking walang advertising. Hindi na dadaan sa traditional na advertising. Why? Because the best advertising is the word of? Number two, this also explains wala sa mercury drug ang karamihang produkto ng networking. Kasi pag nilagay sa traditional yan, tutubo pa yung mercury drug. Tutubo pa yung wax. So dito na lang, binabagsak. Na ikaw, dalawang way mo para makarating sa consumer. Una, pwede ka mag-direct selling or pwede ka mag-build ng network mo. Because building your network means bigger product movement, therefore, bigger income for you. Yan ang network marketing. And this has been happening for the last 60 years. Ang networking po nagsimula 60 years ago. Okay, doon yung siya ka-credible. Okay? Ayan. Maraming mga tao iisipin niya, sir, ang networking, pyramiding eh. Bakit maraming tao iniisip na pyramiding ang network marketing? Kasi yung structure nakikita nila, triangle. Okay? Ngayon yung no, pyramid, oh, yung mga nasa taas lang kumikita. Well, by, by, by presentation purposes, ganito talaga kasi i-present ang networking. Eh. Na tipong, di ba? Pag nag-present ka, ikaw to, okay, re-recruit ka, dalawa, ito, mag-re-recruit din. Pag nakita ng prospect, ah, pyramid yan! <laughs> Pag tinanong mo, bakit ay ito yung nagkikita, yung mga ganyan, no? This is only for, for illustration purposes. Why? Kasi pwede mo namang i-present ng ganito eh. Oh, sasabihin nila kaya pyramiding daw eh, nasa taas lang kumikita. Eh pwede naman ganito presentation, oh, ikaw to. Mag-recruit ka, dalawa. <laughs> Kaso ilalim ka na, kumikita ka pa din. Tama ba? Pangalawa, paano mo ipipresent yung marketing plan natin ng hindi ganyang paraan? Sipin mo, yung marketing plan, di ba binary? Or binary? Paano may pipresent? Hmm. Di ba, ganyan ang traditional presentation, dalawa. O paano may pipresent yan? Na hindi ganyan. Alam mo, ito, mag-recruit ka. Rep, right. Ganyan din. Dalawa. Paano mo i-explain yan? Sige nga. Parang international space station yan. Spaceship ang dating yan. Are you getting me? Yes! There's no other way to illustrate other than just presenting it na pababa. Kaya marami tayo yung isip pyramid pero hindi nila alam. It is a model applied to everything. Business model. Standard business model. May CEO. May manager. May ground staff. Tama ba? Yes. O di pyramid din yan, no? <laughs> oh, Sa government, may prime minister, may cabinet, may parliament. Sa government na republic, mayroong president, executives, and congress. That's actually a typical or normal model na applied to networking. Ikaw, may downline, down the line. O di pare-pareho lang. Are you getting me? Yes. Yan ang network marketing. And gone are the days sa panahon ngayon. 
If you tell people, pag may mga tao nagsasabi sa inyo na piramidi nga networking, believe me, obsolete na yung idea nila. Because in the whole world, ang network marketing industry is worth $167 billion a year. It's so huge na mas malaki pa ang networking sa movie industry sa States. The, the movie industry in the States is worth $90 billion a year only. Networking, $167 Ang NFL, National Football, sa States, which is a very big, you know, organization, 9 billion a year lang sila. Gaming, ilang, mag -ilang, magkano lang ang gaming? 20 billion a year. Pero networking, 167. And a lot of people will still dispute. Pirang. <laughs> Can you imagine na pag na sila sa development ng buong mundo, sila, 